Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho rằng, bé gái 13 tuổi chủ động gạt tình ông chú và tự nguyện quan hệ tình dục, dẫn tới mang thai và sinh con cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của việc theo. Bị hại tự nguyện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Nam, 39 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, về tội giao cấu với trẻ em cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo cáo trạng truy tố, Nam và cháu T, T, H có quan hệ họ hàng, vợ của Nam và cha cháu H. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo là anh em cùng mẹ khác cha. Do cả hai gia đình cùng sinh sống tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nên thường xuyên qua lại. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Việt theo. Hình minh họa khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2017, khi Nam đang nằm ở phản gỗ trước nhà thì cháu hát. Khi đó mới 13 tuổi 3 tháng 17 ngày, sang chơi hát ngồi cạnh Nam rồi lấy tay đặt vào đùi Nam. Khi Nam ngồi dậy, hát cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe dòng độc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo hôn lên má Nam một cái nên Nam nảy sinh ý định qua hệ tình dục với bé gái. Sau lần đó, Nam còn thực hiện quan hệ tình dục với cháu vợ thêm 5 lần nữa, khi thì ở nhà Nam, khi nhà hát. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tháng 5 năm 2018, khi biết hát có thai và tác giả của bào thai là nam nên cha hát đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Dòng độc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tháng 9 năm 2018, hát sinh một bé trai. Cơ quan điều tra đã lấy mẫu tốt của cháu bé đi giám định ADN. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Kết quả cho thấy 99,9% cháu bé là con ruột của Nguyễn Thành Nam. Cáo trạng truy tố khẳng định bé hát. Dòng độc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo chủ động đặt tay lên đùi Nam, hôm Nam nên bị can mới nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra công an huyện Đồng Phú hoàn toàn không có một dòng kết luận nào như cáo trạng thể hiện dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quá trình điều tra bé hát khai, từ 2015 đến 2016, cháu hát bị nam nhiều lần thực hiện hành vi sờ vào ngực và âm đạo, đồng thời đe dọa và dùng vũ lực để ép cháu thực hiện quan hệ tình dục. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, lời khai của cháu hát bị cơ quan điều tra bác bỏ. Cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ xác định bị can nam ép quan hệ tình dục như bị hại trình bày. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Do đó, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú truy tố bị can nam về tội giao cấu với trẻ em. Khoảng 2, Điều 115 Bộ Luật Hình sự năm 1999 cần phải truy tố tội hiếp dâm trẻ em luật sư Nguyễn Thạch Thảo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu hát. Dòng độc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dòng độc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo đã gửi đơn kiến nghị đến Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú và Công an huyện Đồng Phú đề nghị khởi tố, truy tố bị can Nguyễn Thành Nam về tội hiếp dâm trẻ em theo luật sư Thảo, quá trình tiếp xúc với bị hại và tham dự các buổi lấy lời khai, đối chất, cháu hát. Luôn khẳng định bị can Nam đã cưỡng ép, dùng vũ lực và đe dọa để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của cháu bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngoài ra, Nam còn thường xuyên đe dọa là sẽ giết cháu hát cùng với em trai nếu cháu không đồng ý cho quan hệ tình dục. Những hành vi và lời đe dọa của bị can Nam làm tâm lý bị hại vô cùng hoang mang, lo sợ bản thân mình và em trai bị giết nên bị hại mới cố gắng chịu đựng và không dám nói ra giọng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo cơ quan điều tra cho rằng bị hại hát đồng ý nên Nam và hát quan hệ tình dục với nhau là không phản ánh đúng nội dung và tính chất của vụ án.
Tại thời điểm bị hại hát bị xâm hại và bị quan hệ tình dục trái ý muốn, bị hại hát mới 13 tuổi tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Đây là lứa tuổi anh, tuổi học, tuổi đang phát triển về yếu tố tâm, sinh, lý và sự hiểu biết của bị hại về vấn đề quan hệ tình dục là không có bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Việc cơ quan điều tra cho rằng bị hại đã có sự đồng ý quan hệ tình dục khi bị can nam rủ là hoàn toàn không phù hợp, luật sư Thảo nhấn mạnh dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Theo luật sư Thảo, sau khi mang thai và sinh con, bé hát đã phải nghỉ học do mặc cảm, phải ở nhà chăm con. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, kiến nghị này của luật sư Thảo đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú bác bỏ căn cứ vào các tài liệu có trong hồ vụ án, đã xác định được Nguyễn Thành Nam thực hiện hành vi giao cấu với T. Hát đều được hát đồng ý, nam không dùng vũ lực hay đe dọa gì với hát. Ngoài các lời khai của tê bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo tê, hát thì không có căn cứ nào xác định nam có hành vi đe dọa hát để giao cấu. Vì vậy, CQCSDT Công an huyện Đồng Phú kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú truy tố Nguyễn Thành Nam về tội giao cấu với trẻ em là có căn cứ và đúng theo quy định.